হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি এখন দেখাতে যাচ্ছি আজকে যুব উন্নয়নের যে পরীক্ষার যুব উন্নয়নের যে পরীক্ষাটা হয়েছে তো যুব উন্নয়ন পরীক্ষার অঙ্কগুলোর সমাধান আমি এখন করে দেব তার আগে বলে রাখি যে আমাদের যে জব ম্যাথ বইটা রয়েছে তো আজকে যে পরীক্ষাটা হয়েছে এখান থেকে এখানে পনেরো অঙ্ক আসছে তো পনেরো অঙ্কের মধ্যে চোদ্দ অঙ্ক আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে থেকে এসেছে তো যাদের কাছে বই আসে তারা অবশ্যই মিলেই দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে কমন এসেছে কিনা ইভেন কি যারা পরীক্ষা দিয়েছে আমি নিজেও মিলেই দেখছি পনেরোটার মধ্যে পনেরোটার মধ্যে চোদ্দটা ম্যাথই আমাদের বই থেকে এসেছে শুধু এই পরীক্ষা না বলেছিলাম যে আমাদের জব ম্যাথ থেকে যারা অঙ্ক করবেন শুধু ব্যাংক পরীক্ষা বাদে অন্যান্য সকল চাকরির পরীক্ষায় মোটামুটি কি বিশটা অঙ্ক আসলে আপনি আঠারোটা বা পনেরোটা বা সতেরোটা এগুলো এই রকম কমন পাবেন আর নিবন্ধন এবং প্রাইমারিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন তো যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে কিন্তু আমাদের এরকম কমন এসেছে যেমন আজকের যে পরীক্ষাটা এটার মধ্যে পনেরো অঙ্ক আসছে তার মধ্যে চোদ্দ অঙ্ক আমাদের বই থেকে হুবু আসছে এখন বলতে পারেন যে এই ম্যাথগুলো সব বই আছে হ্যাঁ সব মেয়ে আমাদের এই ম্যাথগুলো আছে কিন্তু দেখেন একটা ম্যাথ বইয়ে পাঁচ হাজার অঙ্ক আছে তো আপনি তার পাঁচ হাজার অঙ্ক করে শেষ করতে পারবেন না বা করলে মনে রাখতে পারবেন না বাট আমাদের এই বইটা তো অনলি পাঁচশো আটটা অঙ্ক আছে যেখান থেকে এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনি যদি করেন করলে আপনি দেখা গেছে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় এ দেখেন আজকে পনেরোটা অঙ্কের মধ্যে চোদ্দটা কমন আসছে ইভেন কি দেখা গেল বিশটা আসছে আপনার পনেরোটা কমন আসছে এনআপ এর বেশি তো ম্যাথ পারা লাগে না তো অনেকে বলতে পারেন যে সব বই ম্যাথ গুলো আছে তো পাঁচ হাজার অঙ্ক করা কিন্তু এত সহজ না পাঁচ হাজার অঙ্ক করে পরীক্ষা হলে মনে রাখাটাও কিন্তু এতটা সহজ না এজন্য আমি বলবো যে আমাদের এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ যেহেতু সাজেশন ভিত্তিক বই পাঁচশো আটটা ম্যাথ করার পর আপনার যদি মনে হয় যে আমি আর অঙ্ক করতে পারবো তাহলে আপনি ক্লাস সিক্স সেভেন এইট এই অঙ্কগুলো করে ফেলেন যদি আপনার ইচ্ছা হয় আর আমাদের বইটা যেহেতু যারা ম্যাথ দুর্বল সেহেতু তাদের জন্য যারা একদম এক্সপার্ট তাদের আমাদের বইটা দরকার নেই এটা আমি বারবার বলে দিই যে ম্যাথে এক্সপার্ট তাদের দরকার নেই বা ব্যাংকের জন্য আমাদের বইটা হেল্পফুল হবে আমাদের যে শর্টকাট টেকনিক আছে এগুলো করলে হেল্পফুল হবে বাট আমাদের বইটা পড়লে ব্যাংকের প্রিপারেশন একদম ক্লিয়ার হবে না বাট অন্য অন্য সকল চাকরির জন্য আমাদের বইটা মোটামুটি পারফেক্ট আপনি এই পাঁচশো আটটা যে ম্যাথ আছে এই ম্যাথ গুলো আপনি ভালোভাবে বুঝে করতে পারেন তো যে কোনো চাকরির পরীক্ষাই মোটামুটি যেমন আজকে দেখেন যে পনেরোর মধ্যে চোদ্দটা এন এস আই যে পরীক্ষা হয়েছিল এখানে দেখা গেছে প্রায় সবই কমন তারপরে বেতারে যে পরীক্ষা হলো দশটা অঙ্ক আসছিল ওটা দশটাই কমন তো দেখেন আমরা এখন সম্পূর্ণ অঙ্কগুলো সমাধান করব। বলা আছে দেখেন একশো তেতাল্লিশ টাকাকে এত অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যার অঙ্কের পার্থক্য কত এটা বলছে তো দেখেন আমাদের অনুপাতের এই অঙ্কটা কিন্তু আমাদের বইয়ে হুবহুই রয়েছে তো আপনারা দেখে নিতে পারেন আমাদের প্রথমে এগুলো যোগ করতে হয় যে অনুপাত গুলা দেওয়া আছে বের করতে হলে অনুপাত গুলা যোগ করতে হয় এখানে যোগ করলে দেখেন এগারো হয়ে যাচ্ছে তো যোগ করার পর এই যে যাকে ভাগ করে দিতেছে যে সংখ্যাটাকে বা যে টাকাটাকে এটাকে ভাগ করতে হবে এই যুগ ফল দ্বারা অনুপাতের যুগ ফল দ্বারা ভাগ করলে এখানে দেখেন এগারো যায় একবার তেরো তো আমাদের কি চাইছে এখন দেখেন যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের তো বৃহত্তম অংশ এটা আর ক্ষুদ্রতম না এটা ক্ষুদ্রতম অংশ আর বৃহত্তম অংশ এটা তো যে বাঘ ফল পাবো এটা দ্বারা এই দুইটা দ্বারা গুণ করে আমাদের বলছে পার্থক্য বিয়োগ ফল তাহলে প্রথমে দেখেন ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ কত দুই মানে দুই বাঘ তাহলে তেরোকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে ছাব্বিশ আর বৃহত্তম অংশ ফাইভ তাহলে তেরোকে ফাইভ দ্বারা গুণ করলে পঁয়ষট্টি এই গোটা আমি এর আগে করিয়েছি দেখেন এটা যদি বিয়োগ করে আমাদের পার্থক্য মানে বিয়োগ ফল চাইছে নয় তিন তার মানে উনচল্লিশ হবে অঙ্কটা রেঞ্চ চার তারপরে যেটা আছে দেখেন এই গোটা হুবু আমাদের বই রয়েছে তো যাদের কাছে বই আসে তারা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন অনেক হয়তো বলতে পারেন যে ভাই এগুলো বই নাই যাদের কাছে বই নেই বাট যাদের কাছে বই আছে তারা মিলিয়ে নিতে পারেন আর সবাইকে বলবো আমাদের গ্রুপে জয়েন হওয়ার জন্য তো প্রত্যেকটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে গ্রুপে জয়েন করলে কি হবে যে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার কোয়েশনগুলো আমরা সমাধান করে দিচ্ছি বা কার কোন ধরনের ম্যাথে প্রবলেম হইতেছে তো ওগুলো সবাই কিন্তু আপলোড দিচ্ছ ওইখানে আর কেউ না কেউ সমাধান করে দিচ্ছে তো এই জন্য বলবো সবাই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবেন এখানে দেখেন যে ছত্রিশ টাকা ডজন ধরে ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে বৃষ্টি কল আর বিক্রির মূল্য কত তো ছত্রিশ টাকা ডজন দেখেন ডজন মানে বারোটা বারোটার ক্রয় মূল্য হইতেছে ছত্রিশ টাকা তাহলে একটির ক্রয় মূল্য কত হবে দেখেন ছত্রিশ ভাগ বারো কম হবে তো তিন টাকা দেখেন ক্রয় মূল্য তিন টাকা আমরা ধরে নিলাম ক্রয় মূল্য একশো তাহলে বিশ
তো এটাও ক্রয় মূল্য এটাও ক্রয় মূল্য এটা সমান লিখতে পারি আমাদের বিক্রিত বিক্রি মূল্য আছে বিশ পার্সেন্ট সমান কত তাহলে দেখেন এক পার্সেন্ট সমান তিন বাই একশো এরপরে হচ্ছে একশো বিশ পার্সেন্ট সমান থ্রি ইন্টু একশো বিশ নিচে হচ্ছে একশো কাটাকাটি করতে পারেন শূন্য শূন্য কাটা ছয় দিয়ে বারো পাঁচ তাহলে কি হইতেছে আঠারো বাই ফাইভ হইতেছে দেখেন আঠারো বাই ফাইভ এটা কিন্তু একটা কলার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে আঠারো বাই ফাইভ কিন্তু আমাদের কাছে কয়েকটি বিশটি কলার বিক্রয় মূল্য কত তাহলে অবশ্যই দেখেন একটা কলার বিক্রয় মূল্য যদি এটা হয় তাহলে বিশটি কলার বিক্রয় মূল্য কত হবে গুণ হয়ে যাবে চার দেখেন চার আঠারো বাহাত্তর তার মানে সেভেন্টি টু টাকা এখানে কিন্তু অপশনে ছিল আমাদের সেভেন্টি টু এটা আমাদের বইয়ে ছিল অঙ্কটা দেখে নিতে পারেন পরের যে অঙ্কটা আছে দেখেন পিতা পুত্রের এটা বইয়ের মধ্যে রয়েছে পিতা ও দুই পুত্রের বর্তমান বয়সের গর বি বছর কয়েকদিন আগে আমি পার্টির পাত্রা সম্পন্ন করেছি সেখানে এই প্রত্যেকটা অঙ্ক আপনি পাবেন ওইখানে দেখলে আমাদের ভিডিওতেও কিন্তু দেওয়া আছে আপনার বইটা লাগবে এরকম না আপনি আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখেন বইয়ের যে আমরা মনে হয় যে দুশো তিরিশ অঙ্ক করিয়ে দিয়েছি অলরেডি পাঁচশো আটটার মধ্যে বাকিগুলো আমরা করে দেব তো দুইশো তিরিশটা মেয়াদের থেকে প্রায় সবই কমন আসছে মানে জিমিতে পাট্টা বাদে তো দেখেন দুই পুত্রের বয়সের গর দেওয়া আছে বিশ বয়সের গর দুই পুত্রের তাহলে দুই পুত্রের বয়স সমেত না পিতা ও দুই পুত্রের বয়সের গড় তার মানে পিতা একজন আর দুই পুত্র মিলে শুধু তিনজনের বয়সের গড় এত তাহলে তিনজনের বয়সের সমষ্টি কত হবে দেখেন ষাট তিনজনের পিতা আর দুই পুত্র তারপরে বলে আছে দুই বছর পর মানে এখন থেকে দুই বছর পর দুই পুত্রের বয়সের গড় বারো হলে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা ধরে নিজের দুই পুত্রের বয়সের গড় বারো তাহলে দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি হবে কত বারো ইন্টু টু কিন্তু কখন দুই বছর পর দুই বছরে দেখেন একজনের বয়স বাড়বে দুই তাহলে দুইজনের বয়স কত হয়ে যাবে দুই দুই চার হয়ে যাবে না দুই বছর পর মানে এক পুত্রের বাড়তেছে দুই বছর আর এক পুত্রেরও দুই বছর চার বছর তাহলে দুই বছর পরে তাদের বয়স হবে এটা চব্বিশ হবে কিন্তু এই জন্য দুই বছর পরে তাদের যে বয়সের ঘর ছিল তাহলে চার বছর বাড়তেছে দুই বছরে টোটাল দুইজনের তো এই ফোটা বিয়ে করতে হবে তাহলে বিশ তাহলে দেখেন যে পিতা প্লাস দুই পুত্রের বয়সের ঘর সমিষ্টা ছিল ষাট আর এখন পিতা প্লাস দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি শুধু পিতা শুধু দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টি বিশ বছর তো আমরা বিশটা বাদা দিই তো তাহলে চল্লিশ বছর এটা হচ্ছে কি বাবার বয়স এভাবে আপনাকে বুঝতে হবে পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে বলা আছে যে কোন আসল তিন বছরের সুদ আসলে এত টাকা এবং পাঁচ বছরের সুদ আসলে এত টাকা আমরা লিখে নিই পাঁচ বছরের সুদ আসলে পাঁচশো টাকা আর এটাই তিন বছরের সুদ আসলে হইতেছে চারশো ষাট টাকা এখন যদি আমরা পি করে দেই দেখেন পাঁচ বছরে সুদ প্লাস আসল এত টাকা তিন বছরে সুদ প্লাস আসল দেখেন সুদ প্লাস আসল এখানেও সুদ প্লাস আসল এখানে খেয়াল করেন আসল তার চেঞ্জ হয় না আসল তো যা তাই থাকে খালি সুদরা চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি না এখানে দেখেন যদি বিয়োগ করি দুই বছরে কি থাকবে শুধু সুদ থাকবে এটা আসল আসল কাটা যাবে দুই বছরের সুদ থাকতেছে দেখেন এখানে কত হইতেছে বিয়োগ করলে চল্লিশ দুই বছরের সুদ চল্লিশ আমাদের তাহলে দেখেন তিন বছরের সুদ আসলে এত টাকা তাহলে তিন বছরের সুদ কত হবে দেখেন এক বছরের সুদ হবে কত বিশ টাকা বুঝে যাচ্ছে দুই বছরে তিন বছরের কত হবে ষাট টাকা তো দেখেন আমাদের বলছে তিন বছরের সুদ আসলে আছে চারশো ষাট টাকা তো তিন বছরের সুদ পাইলাম ষাট টাকা আমাদের বলা আসলে আসল কত তো বিয়ে করে দেন চারশো টাকা এই যে বের হয়ে গেছে চারশো টাকা আমাদের বইটা দেখবেন আহ সুদ কত রিলেটেড যে অঙ্কগুলো আছে বইয়ের মধ্যে ওইখানে এই অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা বইয়ের মধ্যে আছে এখানে তিরিশ এই তিরিশের জায়গায় আছে পঁয়তাল্লিশ আর কিছু চেঞ্জ নেই এই তিরিশের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ দেওয়া আছে বাকি সব সেম এখানে বলা আছে দেখেন লঞ্চ স্রোতের গতি বেগ যথাক্রমে ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার ও পাঁচ কিলোমিটার নদী পথে তিরিশ কিলোমিটার গিয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে দেখেন একবার তিরিশ মিটার কিলোমিটার যাবে এতটুকু দূরত্ব আবার এই দূরত্বটাই তিরিশ কিলোমিটার কি আসবে ফেরত আসবে এটা কথা তো লঞ্চ এক পাশে লঞ্চের ব্যাগ পনেরো আর পাশে স্রোতের ব্যাগ আমরা ধরে নিলাম যাওয়ার সময় স্রোতের অনুকূলে গেল স্রোতের অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে গেলে লঞ্চের ব্যাগের সাথে স্রোতের ব্যাগ যুগ হয়ে এই ব্যাগ কাজ করবে টোটাল দেখেন যদি স্রোতের অনুকূলে যায় তাহলে দেখেন পনেরো আর লঞ্চের ব্যাগ কত দেখতেছেন ফাইভ তাহলে টোটাল তার গতিবেগ হয়ে যাবে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আমাদের আমরা জানি যে দেখেন একটা জিনিস আমরা খেয়াল করবো সময় সূত্র ছিল দূরত্ব বাই ব্যাগ সূত্র অনুকূলে যখন যাবে দেখেন দূরত্ব তো তিরিশ ঠিক আছে ব্যাগ হয়ে যাবে কত তখন বিশ শূন্য শূন্য কাটা দেখেন এটাকে যদি ভাগ করেন তাহলে কত হবে দুইয়ের মধ্যে দেখেন তিনের মধ্যে যায় একবার ওয়ান যাওয়ার সময় সময় লাগতেছে ওয়ান 
ঘন্টা এখন আসার সময় কত লাগবে এটা দেখেন আসার সময় যাওয়ার সময় যদি স্রোতের অনুকূলে যায় আওয়ার সময় কিন্তু স্রোতের বিপরীতে আসতে হবে আর স্রোতের বিপরীতে আসতে হলে এখানে এক যেখানে যুগ হয়েছিল অনুকূলে বিপরীতে আসলে এটা বিয়োগ হবে তাহলে ব্যাগ হয়ে যাবে কত দশ তাহলে আগের মতোই এখানে আসার সময় সময় লাগবে কত দূরত্ব বাই সময় আমাদের দূরত্ব হইতেছে দেখেন ত্রিশ আর দূরত্ব বাই ব্যাগ ব্যাগ হইতেছে দশ যেটা স্রোতের প্রতিকূলে তো দেখেন থ্রি তো আমরা যাওয়ার সময় সময় লাগলো কত দেড় ঘন্টা কিন্তু আসার সময় লাগতেছে কত তিন ঘন্টা তার মানে টোটাল কত দেখেন তো ফাইভ আর চার ফোর পয়েন্ট ফাইভ ঘন্টা এইটা এই সময়টা লাগবে যাতায়াতে এই অঙ্কটা হুবহু হুবহু এর মধ্যে রয়েছে এরপর যে অঙ্কটা আছে এটা আসলে অঙ্কের মধ্যে পড়ে না দেখেন যে কত সহজ একটা অঙ্ক আসছে সিক্স ওয়াই সমান টোয়েন্টি ফোর দেওয়া আছে যেখানে এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু ওয়াই তাহলে এখানে এক্সের পরিবর্তে মাইনাস টু ওয়াই বসিয়ে দেন প্লাস সিক্স ওয়াই সমান টোয়েন্টি ফোর দেখেন টু ওয়াই ছয়টা ওয়াই থেকে দুইটা ওয়াই বাদ দিলে ফোর ওয়াই সমান টোয়েন্টি ফোর তার মানে ওয়াই সমান দেখেন টোয়েন্টি ফোর বাই ফোর ছয় তো অ্যান্সারটা ছয় চলে আসছে এরপরে যেটা আছে এটা তো বইয়ের মধ্যে হুবহু পাবেন আমাদের বই গেলে এটা দেখেন যে আমাদের এ প্লাস বি সমানে তো এ মাইনাস বি তুই দিন আগে করেছি মানে দুই মানে আমরা কত যে বিটি দিয়েছি তার আগের বিটুটা দেখলে মান নির্ণয়ের অঙ্ক এই অঙ্কগুলো আপনার পাবেন এখানে দেখেন আমাদের ফোর এ বির একটা সূত্র ছিল সেটা ছিল এ প্লাস বি ফুল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ফুল স্কোয়ার দেখেন এ প্লাস বি মানে এগারো হোল স্কোয়ার এটা মান দেওয়া আছে এটা কিন্তু সরাসরি সূত্র আর এটার মান দেওয়া আছে সেভেন স্কোয়ার তো দেখেন এখানে হচ্ছে একশো একুশ আর উনপঞ্চাশ আপনি যদি বিয়োগ করে ফেলেন দেখেন এখানে হচ্ছে নয় দুই পাঁচ বারো পাঁচ সাত বারো দেখেন এখানে আমাদের কিন্তু এ ফোর এ বির মান পাইছি আমরা এটা এটা কিন্তু ফোর এ বির মান পাইলাম এখানে ফোর এ বি ছিল এ বি এর মান করো তাহলে সেভেনটি টু বাই ফোর দেখেন আমরা যদি কাটাকাটি করি আঠারো দিন ছত্রিশ চার আঠারো বাহাত্তর আঠারো ইঞ্চার চলে আসবে তো এগুলো বইয়ের মধ্যে হুবহু আছে এই জন্যই আমি বললাম যে আমাদের বইয়ের পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনাকে করতে হবে আর সামনে যেহেতু প্রাইমারি বিশাল বড় সার্কুলার প্রাইমারি বলেন নিবন্ধন বলেন এগুলাতে মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন ম্যাথ তো এখন দেখেন গত যে ভিডিও দিছি আমি লগের যে অঙ্কগুলো দিছি তো লগের অঙ্ক হুবু আমি এই বাঙ্গানুটা শিখাইছি কিভাবে এই বাঙ্গানুগুলো ভাঙতে হয় তো যারা দেখেন নাই আগের ভিডিওটা দেখেন আমার যে এই যে এই ভিডিওটা দিলাম এই ভিডিওর আগের ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনি লগের সব অঙ্ক পারবেন এবং লগের অঙ্কের মধ্যে এই বাঙ্গানুটা আমি শিখিয়েছি তো দেখেন এখানে আছে যে রুট ওভার থ্রি ইন্টু রুট ওভার ফাইভ ফোর তার মানে এইটার অর্থ হইতে আছে রুট ওভার থ্রি আছে চারবার রুট ওভার ফাইভও চারবার করে আছে তার মানে আমরা লিখি রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি আমরা জানি দুইটা মিলে স্কোয়ার হয়ে যায় ইন্টু এটাগুলো লিখতে পারি আর একটা স্কোয়ার তাহলে আমরা জানি স্কোয়ার আর রুটে কাটা যায় তাহলে এখানে থ্রি ইন্টু কত থ্রি সমান নাইন এখানে দেখেন থ্রির উপরে ফোর ছিল ফাইভের উপরে তো ফোরটা আছে দেখেন একই জিনিস না তাহলে এখানে কি আসবে ফাইভ ইন্টু ফাইভ এটার মতো হুপু এটা যে ওই বাংলাদেশ এটা তাহলে এখানে হচ্ছে পঁচিশ আর এখানে নাইন তো আমরা গুণ করে দিই যেহেতু মাঝখানে গুণ চিহ্ন এই যে তাহলে আমরা গুণ করে দেব পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে থাকে চার নয় দিন আঠারো আর চারে বাইশ দেখেন দুইশো পঁচিশ যেটা অ্যান্সার ছিল এটা কিন্তু আমি বললাম যে গত ভিডিওর আগের ভিডিওটা দেখেন তো এই অঙ্কটা পেয়ে যাবেন হুবু আমি এগুলো বাঙ্গান বাঙ্গাইতে হয় কিভাবে কি করতে হয় সব শিখিয়ে দিয়েছি এই যে মান নির্ণয়ের অঙ্ক হুবু এই অঙ্কগুলো আছে আপনি দেখতে পারেন আমাদের মান নির্ণয়ের অঙ্ক শুরু হয়েছে বইয়ের মধ্যে দুইশো থেকে তো আমাদের বইয়ের দুইশো নম্বর থেকে শুরু করলেই এই অঙ্কগুলো আপনি হুবু পেয়ে যাবেন তো দেখেন এখানে কি দেওয়া আছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত আমরা জানি এটা সূত্র হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব থ্রি ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটা সূত্র যে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো আপনি মানগুলো বসিয়ে দিন তো দেখেন এটার মান সম্পূর্ণ মান দেশ ওয়ান তার মানে ওয়ান কিউব থ্রি ইন্টু এটে এটে কাটা এইটুকুর মান ওয়ান ওয়ান দিয়ে দিলাম তো দেখেন ওয়ানকে কিউব করলে ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি ফোর আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে এটা অ্যান্সার তো ফোরই হওয়ার কথা ইভেন কি ফোরই হবে পরের অঙ্কটা দেখেন যে এখান থেকে আছে দেখেন জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু এই ধরনের গুণগুলো কিন্তু শিখানো হয়েছে আমাদের অনেকবার করানো হয়েছে এই ধরনের গুণগুলা দশমিকের গুণগুলো কিভাবে করতে হয় কারণ প্রাইমারি পড়তে এই ধরনের অঙ্কটা আসেই অনেকবার আমাদের বইয়ের মধ্যে অনেকগুলো অঙ্ক আছে এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক কঠিন কঠিন এটা তো সহজটা দিয়ে দিচ্ছে কি বলছিলাম আমি এই ধরনের গুণ করতে হলে যার সংখ্যাগ
टू इंटु एन माइनस टू इंटु नाइनटी हाँ निश्चय तो से एन एन तो होते हैं बुज जो तो रहेगा पांच सौ बुज बोले एनर्मन फाइव सौष्ठ बुज बोले सौर बुज बोले एनर्मन सिक्स थ्री बुज बोले एनर्मन थ्री जो दी बोला जो अष्ट बुज एनर्मन एक तो इकन मान गुला बोल शेयर देना हमने टू इंटु देखें पांच सौ बुज तो फाइव माइनस टू इंटु नाइनटी निश्चय तो से को तो ले एक ना देखें ना जाने पास पास आठ रुपए बुई तो हम लोग जी के गुन करी देखें छः आठ रुपए इस आठ रुपए के छः दर गुन करें छः आठ आठ सोलिशेर आठ हाथ तक के चार छः सेरे एक शार इटे जब भीड़ हो लेकिन तो अंतु को निर परिमाण अंतु को निर परिमाण होते से एक शार आर बहिस तो को निर परिमाण बिल्कुल � कारण बहुत तो आर अंतो कोने समस्त इतने से एक्शन आशी डिग्री ये जो नम्र अंतो कोने पूरी मात्रा पहलम इतने हम रा ये बहुत तार अंतो कोने जो समस्त इतने थे के इतने हम रा बी कोरे दो तो बी कोरे दिल देखन दुई ये देखन सेवेन तो सेवेंटी टू इतने हम अंदर बोया से तू बिल कोरता है तो आज शंपुना एयरपोर्ट ऐतो मीटर होए तो भी पोस्ट होगा तो हम लोग जन आये तो कितने की जानी पूरी शिमा शूत्र की टू इनटू दर्जुक पोस्ट है कि हम लोग इटे दर्जुक निलम इटे पोस्ट हो टू इनटू दर्जुक पोस्ट हो शुमान होते से पूरी शिमा तो हम लोग की दो वासे देखें दर्जुक दो वासे तो टू इनटू दर्जुक दो वासे एट तर मैं वाई इक्वल को तो हो बे फोर तो हमारे रेंज के तो फोर सोलर्स एक और जो हम कोटा से देखते पारें जो शामकुने त्रिभुज त्रिभुज शामकुने बीपुरित एक्टिक कोण पांच सौ चीड़ होले अपोर कोण को तो देखें इटा मैं देखा है इटा बोर में दासे हो बो चित्रश हो ये बाबी दवा से देखें शामकुन एट्टे देखें ना मज़ा नहीं जैसे शाम को नहीं थे आर दूसरी टक कोने पूरी मार को तो एक शाशी डिग्री जो दूध है एक टक कोने जो दूध नब्बे डिग्री है आर दूसरी टक कोने पूरी मार को तो एक कोन आर एक कोन मिला नब्बे डिग्री जहाँ मध्य एक टक पांच साठ डिग्री दवा सो पर एक टक को तो तो ले नाइनटी प्रविध्य कोण आर की इसका निज़े प्रविध्य कोण बोला है एक बार आशन लास्ट से उनको टा खूब कॉमन एक टॉन्को जे कोण जाके दे एक बोटर से बोर में दे इटा दिया मधे तीन चेट टॉन्को दे वासे सेम नियम है इटे बोलते हैं जब तेरा सेंटीमीटर बेशक दो विशिष्ट कोण भी तेर केंद्र होते हैं चौबीस सेंटीमीटर आर बीतते एक टक जेह दवा से एक टक जेह एटे दूरी लम ये जेह टक दूरगुदे दवा से शाम पन्नोटा दूरगुदे दवा से चौबीस सेंटीमीटर जेह रूपोर ओंगे तो लम्बेर हम लोग एक अंत के जो दिमाग के अंदर थे के ये जेह रूपोर लम्बा की ये लम्बा टा के लम देखें बोलते एटे दूरी हो तो इटे हमारे लम्बा कानून माने जेटा और देखो ये कैसे तार माने ए डी एर मान चौबीस होले ए एर मान कितना बारो है जबे कान और देखो ये कैसे ये दिग और देख वो ही दिग बारो तबे टू लाख चौबीस आमादर से ऐसे ये टक होता सब उस समय ये टक ऐसे दूर नहीं लाम तो ये टक देखें शामकों ने त्रिभुज उत्पन्न तो देखें एक्सिस का शामन वन सिक्स नाइन थे के वन फोर फोर बी एक जुदी करें देखें ना कहने फाइव आठ थे के टू तर माने एक ने क्यों हो गया एक्सिस का शामन फाइव तर माने एक्स शामन रूट बार ट्वेंटी फाइव ये टेको तो हो गये रूट को ले फाइव हो पोजिश के रूट को ले फाइव तर माने एक्स शामन फाइव सोल्यूश आर एक तो कथा बोल बो जे अमादर बो एक इन्तु only पास शॉट टॉन्को तो ये पास शॉट टां जो इतने अपने भालू भाभे कोर्ट दिवाना बोलता सी देखन तो देखन 
পনেরোটার মধ্যে চোদ্দোটা কমন এসেছে তো এরকম প্রায় প্রত্যেকটা চাকরি পরীক্ষা আমাদের বই পাবলিশ হওয়ার পরে যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে মোটামুটি সব পরীক্ষাই এরকম কমন আসতেছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আর সামনে যেহেতু নিবন্ধন বা ছোট মানে সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস এই ধরনের যত চাকরি পরীক্ষা পরে মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন হয়তো দুই একটা অঙ্ক চেঞ্জ হয়ে আসবে এটুকুই আর কথা বলবো যে যারা বইটা সরাসরি কালেক্ট করতে চান আমাদের বইয়ের দাম কিন্তু খুব বেশি নেই একশো আশি টাকা সরাসরি ভিত্তিক বই তো আপনি এই নম্বর কথা বললে বইটা পাঠিয়ে দেবে আপনাকে হয়তো বিশ টাকা কুড়িয়ার যদি নিতে চান সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় দিয়ে দেবে একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন জিরো এরপর হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ আটশো পনেরো এই নম্বরে ফোন করলে আপনাকে কুরিয়ার দিয়ে দেবে কুরিয়ার চাষ অনলি বিশ টাকা বা পঁচিশ টাকার বেশি নেবে না তো আশা করি বুঝতে পারছেন আসলে কি ম্যাথে যারা ম্যাথকে বয় পান আমাদের বইটা মূলত আমি আবারও বলতেছি যারা ম্যাথে বেশি উইক তাদের জন্যই আমাদের বইটা করা হয়েছে কারণ পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনি করবেন খুব ভালোভাবে করতে হবে এমনকি বুঝে বুঝে করতে হবে মুখস্থ করলে হবে না কারণ সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে আসবে তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সবাইকে